चैनल टी सब्सक्राइब करे बेल बटन टी प्रेस करो तो अबे किचु दिन आगे पोर्चुन तो हुर जेटे निर्देश चिलो क्यों जिदी बोले दाए जे एस्मा चाट्टे रोगेर को थरा बोले चिले अंतर भी तो एक टे चिले एस्मा जिदी क्यों सारी दिते परे से एक टे गोरी तो अपड़ा था बे एवं ताकि से डॉक्टर बाबु कह तो पानिसमेंटेर जागते हैं तो पूछे दिया जिते परे कारण ट्रीटमेंट बोलते जाबो जाए, बस शेरे उठा बोलते बर आरोग्य बोलते जाबो जाए, शेरे किन्तु होल डेफिनेशन में बोलते किन्तु बहुत आउट चिलो ना, शेजु नम्र जो कौन क्लास करता मामा जी के बोले दिया होतो, जब अभी आठ जाय आश्वस्त करो ना कि नरुगी के एस्मा साड़ी दे बे ऐसे किन्तु बोलते जो बेसिक चु क्षेत्रे बीसेस कोरे सिसु देर बा मध्य बस पर्जन तो जो दे अमरा प्रॉपर होम पे दे ट्रीटमेंट कोरी एवं सेटा जिधे अमादेर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट खाए अमी दायित्व साथी बोलते पड़ी जे ऐटा के किंतु सम्पूर्ण रूप में प्रतियोत करा जाए जो दे रुगी तार मेंटेनिंग कॉस गुलो के बा जेसो एस्मा बोलते हमरे क्यों बुझ बोलते डेफिनेशन टेक किए ये आगे वामी अनेक गुलो क्लासेस बोले चिलाम जोखोनी कोने प्रैक्टिस और मेडिसिन आलोचना मात्र हो बे तार भी तो हमरे की देख बागे डेफिनेशन देख बो हमरे इटियोलॉजी बा अथवा हमरे कॉज देख बो साइन एंड सिंटम देख बो हमरे क्लिनिकल फीचर � आंट्रीटेड अवस्था है थाकले बार चिकित्सर पौड़े सेटा कौतुल दूर आम्रा सेटा के सुराह करते पार गो तो चले ऐसुने बर आम्रा देखे नहीं जो व्हाट इज एस्मा एस्मा बोलता हूँ तो की बुझी जो स्लाइड तो देखा ची ताते लिखा ची ये कंडीशन इन फ्री जे पार्सल्स एयर वेज बिकम्स इन इन्फ्लामेट औरत ताते बेस किचु पुरी माने म्यूकस मेम्ब्रेन देखा दाय सेटा अनेक समय ड्राई होते पड़े अथवा सेटा वेट होते पड़े तार फले है कि जेतु एल्बिलाई गुलो बोले जाते हैं शेजने एक टा ब्रीडिंग ट्रबल्स तद देखा दाय बट डिफिकल्ट टू ब्रीड अथवा से सांस पोषण नित्य पारे ना साफा बिग बाबे ये जेक्टा पुरी स्थ ये बात छोटो-छोटो भाग पे विभिन्न धारों ने पूरी स्थिति चुन्नो होए तो आम्रा ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिनर को ता चिंता करे छोटो-छोटो नामे तक उभी तो करते पारे किंतु ऐसे होल ऐसमा बोलता हमरे किंतु बुझ बो रेस्पिरेटरी एक्टर ट्रबल्स जाते रुगीर और तात सिसु थे के वित्तो बस बुझन तो जारी होकने उ बाबी भी न धोने डास्ट दूसरी तो जाएगा तार जे इन्वायरमेंटल जे पॉल्यूटेड बाब माने करूँ कोथा है कोथा है बोल ची माने करूँ जरा शांति नहीं की तो न जाएगा थाके बोल पूर्वार आसे पर से तादें देख बन जे एक टू ए धोने एस्मेटिक ट्रैवल्स बेशी है आर का दें बेशी है जरा इंडस्ट्रियल जाएगा आर का देखा भी जरा मेट्रोपॉलिटन सिटी थे थाके जगने प्रचंड रूपोरी माने पॉल्यूटेड एरिया जगने लंग्स बोले कोनु किचु नहीं माने जेस शहरे लंग्स बोले किचु नहीं आज के तो हमारे तो वो जाई हो हमारे धर्मोत्तल और तो बड़ा एक मार्ट उन तो तो हमारे कोलकाता लंग बोले पूरी चितो तो अनेक प्रचंड अमरेश तरह के खुजे भाई ये बहुत अनेक समय देखा जाए अमरेश जो भी एलर्जी टेस्ट करी ताले सेकने के तो बजाय जितने पड़े जब आर की की पूरी स्थिति ये धरने ये एस्मेटिक कंडीशन के एलर्ज करते बा बाड़ी दी थे स्वायत्ता पड़े तब अपने पॉइंट की बात अच्छी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एस कॉमन कोल्ड शॉप की चुटी का चें सामान्य तो आइसक्रीम खेलो बाता से बाता से लेके चें बास्ते के बासे पेरस्सों में ट्रेनें थारे 
বসেছি মানে বাড়ি ফেরার সময় ট্রেনের ধারে বসেছি বাসে বসেছি কি উপযুক্ত প্রিকশন না নিয়ে হয়তো মাফলার টাফলার না নিয়ে হয়তো বাইক চালিয়েছি বা বাতাস সাইকেল চালিয়েছি বাতাস লেগেছে ওয়েদার চেঞ্জ হয়েছে এইরকম জায়গাতে কিন্তু দেখা যায় যে যাদের অ্যাজমাটিক কন্ডিশন থাকে তাদের কিন্তু এই ধরনের অবস্থাগুলো কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় আর একটা কাদের হয় ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যাদের একটু বেশি করতে হয় মানে স্বাভাবিক পারে তারা যেটা করে তাতে তার কোনো কষ্ট হবে না যদি তার চেয়ে বেশি তার তার যদি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস হয় মনে করুন আপনার লিফটটা খারাপ হয়ে গেছে চার তালে উঠতে হবে আপনি ধরপর করে উপরে উঠলেন এরকম জায়গাতে কিন্তু তার অ্যাজমাটিক কন্ডিশন গুলো বাড়তে পারে কারণ স্বাভাবিক ভাবে একজন মানুষের যতটুকু পরিশ্রম হওয়া দরকার ছিল আমি ক্লাসে আছি হ্যাঁ সেইটা থেকে সে রেহাই পেল না অর্থাৎ এইরকম জায়গাতেও দেখছি কিন্তু আমরা এই পরিস্থিতিটা অ্যারাইজ করতে পারে তাছাড়া এয়ার পলিউটেন্ট ইরিটেন্ট বা অনেক সময় অনেক সময় কেন প্রায় সময় পদ্ম ঘরে যদি স্মোকিং করা হয় স্মোকের জন্য অনেকেই কিন্তু এই ধরনের একটা পরিস্থিতি হয় কাজে নালে কিন্তু রুগীকে সুস্থ রাখা যায় না মানে ফিজিওলজিকে সুস্থ রাখা যায় না সেই জন্য তার হার্ট বিটটা সেই পরিমাণে বেড়ে যায় তারপর যখন একটু সুরাহা হয় যখন সে একটু ঘুমোতে পারে বা শ্বাসকষ্টটা যখন তার কমে যাচ্ছে তখন তার ভিতরে একটা ড্রাউজনেস একটা কনফিউশন এক্সাস্টন এবং তার ভিতরে একটা ডিজিনেস পর্যন্ত কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে থাকি তাছাড়া যেহেতু এয়ার হ্যাঙ্গার একটা ব্যাপার থেকে যাচ্ছে পেরিফেরি পর্যন্ত কিন্তু অক্সিজেন গুলো ঠিক ঠিক ভাবে পৌঁছতে পারতে না সেই জন্য হয় কি তার পেরিফেরিতে একটা ব্লুইস নেচার বা ব্লুইস লিপ এবং ফিঙ্গার অর্থাৎ চোখ মুখ গুলো একটু ব্লুইস হয়ে ওঠা যেটা আমরা একদম পড়া থেকে আমরা যেটা রাফলি মনে করে দেবার জন্য বলছি আমরা একদম কারো ভাবে যে যে সিনটামসটা আমরা দেখি আমরা কিন্তু সেই জিনিসটা আমরা এর মধ্যে এই ধরনের রুগীর মধ্যে আমরা পাই আর আরেকটু বাড়াবাড়ি অবস্থায় যদি পৌঁছে যায় ফেন্টিং অর্থাৎ রুগী কিন্তু অনেক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ সাইন অ্যান্ড সিনটামস গুলো দেখি বুঝতে পারছি যে এটা একটা মজার ব্যাপার দেখুন যেহেতু এখানে কার্ডিয়াক ফিলের খুব একটা নেই অ্যাজমা রুগীরা কিন্তু দীর্ঘজীবী হয় এবং সহজে কিন্তু মারা যায় না অথচ তারা প্রচন্ড পরিমাণে কষ্ট পায় আমার দু একজন আত্মীয় স্বজনের আছে ওদের খুব কাছ থেকে তাদের যে অবস্থাটা দেখেছি সেটা দেখে তখন মনে হয় কি ভয়ানক একটা অবস্থা অবস্থা তাদের মধ্যে তখন অ্যারাইজ করে তারা সে যে একটা দুর্বিষ অবস্থা সেটা ঠিক মানে চিকিৎসক হয়ে সেই জায়গাটা দেখেছি বলে উপলব্ধি করতে পেরেছি এই জিনিসটা কি ভয়ঙ্কর জিনিস তার সাথে আবার যদি এক্সপেক্টেশন বেড়ে যায় অর্থাৎ অনেক সময় কাফ বেরোয় সেই কাফটা যদি ড্রাইড আপ হয়ে যায় শুকনো হয়ে যায় সে আরো বেশি কষ্ট কফ বেরিয়ে গেল তবে একটা শান্তি কফ যদি না বেরোয় রুগীর ভিতরে একটা মহা অশান্তি কিন্তু বিরাজ করে এই জিনিসটা আপনার থেকে বুঝতে হবে অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন আছে দেখবেন যে লিটিল এক্সপেক্টেশন প্রফিস এক্সপেক্টেশন বা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এক্সপেক্টেশন গ্রিনিস নেচার হোয়াইট ইস নেচার আর একটা মজার জিনিস হচ্ছে যেটা অ্যাকচুয়ালি হয় হয়ে যায় কি যে আমি তো সরাসরি শুরু করে দিয়েছি তো সেখানে আর আমার পক্ষে ওই এর অ্যানাটমিটা বা সেভাবে হয়তো একটা বলার আমার সুযোগ হয়নি উচিত ছিল অ্যানাটমিটা কিছুটা বলে নেওয়া পরের দিন বলার চেষ্টা করব আদারওয়াইজ লাংস এর কোন জায়গায় আমি একটা স্লাইডে একটু ফিচনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছি এই যে মনে ছবিটা দেখছেন হ্যাঁ অর্থাৎ দেখবেন আমাদের ভালো ভালো পুরোনো বই আমি নতুন বইয়ের কথা বলছি না হানিমেনিও যে সকল বই আছে বা প্রুভিং সিনটামে যে সকল এসেছে তাতে দেখবেন একদম কোন লোভে কি ধরনের আমরা সাউন্ড পাচ্ছি তার বিস্তৃত বিবরণ কিন্তু আছে অর্থাৎ একটা জায়গার আমরা আপার লোক বলতে আমরা কোন জায়গাটা বুঝবো আমার এই তিনটাকে খেয়াল করুন আপার বল বলতে আমরা সেকেন্ড ড্রিপ বা ফার্স্ট ড্রিপ তো আমাদের দেখা যায় না অ্যানাটমিক্যালি সেকেন্ড ড্রিপ থেকে আমরা কত দূর পর্যন্ত পাচ্ছি থার্ড এবং তিনটে যে লোব আছে রাইট সাইডে আপার লোভ লোয়ার লোভ মিডিল লোভ এবং ডান দিকে দুটো লোভ আছে এই জায়গাগুলো আমরা যদি না ঠিক পয়েন্ট আউট করতে পারি স্টেথিস্কোপ দিয়ে তাহলে কিন্তু আমরা ওই মেডিসিনের যে প্রুভিং সিনটামে যে জায়গাগুলো এসেছিল বা যে লেখা আছে আমরা কিন্তু কখনোই এই জায়গাটাকে বুঝতে পারবো না হয়তো বলা গেছে যে ডারফেটিক এন্ডে একটা তার একটা ব্যথা হচ্ছে বা সেখানে একটা অ্যাকুমুলেশন হয়েছে হ্যাঁ তো আমি যদি অ্যানাটমিক্যালি সেই জায়গাটা না জানি তাহলে আমি তো কখনোই সেই সাউন্ডটাও পাবো না আর বুঝতেও পারবো না অর্থাৎ পরবর্তী দিনে চেষ্টা করব কিছুটা অ্যানাটমিক্যালি এই জায়গাটাকে টাচ করে দিয়ে যাবার সে যাই হোক তো যেটা বলছিলাম যে ফেন্টিং অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কিন্তু রুগী বেশ কিছু সময়ের জন্য কিন্তু মূর্ছা যায় তাহলে এই হলো আমাদের ডেফিনেশন কজেশন 
এবং সাইনেন্স ইনকাম দেখি পরের স্লাইডটা কি করা আছে এছাড়াও পেশেন্টদের যে সকল কমপ্লেন আপনাকে করতে পারে বা রোগীদের কাছ থেকে আপনি যে সকল সমস্যাগুলো শুনতে পারেন সেটা হচ্ছে কাফ কেন অকার এট নাইট জেনারেলি দেখা যায় এই ধরনের রেসপিরেটরি ট্রাভেলস গুলো যদি একটু আগে একটা পয়েন্টে ছিল তখন খেয়াল করুন আমি আগের স্লাইডে আবার চলে যাচ্ছি এই যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যাদের জন্য হচ্ছে তাদের কিন্তু দিনের বেলাতেই হবে কারণ সে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসটা কিন্তু দেখিয়েছি দিনের বেলা রাত্রেবেলা কিন্তু আমরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস খুব দুর্ভাগ্য না হলে কিন্তু দেখাই না তাহলে দেখা যাচ্ছে কাফ তাহলে ডিউরিং এক্সারসাইজ প্রচন্ড পরিমাণে পরিশ্রম সাইকেল চলা জোরে হাঁটা বা সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠা লিফ্ট ব্যবহার করতে না পারা এক্সেট্রা এক্সেট্রা ইট ক্যান বি ক্রনিক এটা একটা ক্রনিক হতে পারে ড্রাই ন্যাচা হতে পারে উইথ ফ্লেম মাইল্ড অ্যান্ড সিভিয়ার অর্থাৎ তার সাথে বিভিন্ন ধরনের একটা খুব হালকা হতে পারে মৃদু হতে পারে একটা সিভিয়ার একটা কন্ডিশনও কিন্তু অ্যারেঞ্জ করতে পারে যদি মাইল্ড হয় রুগীরা সেভাবে আপনাকে পাত্তা দেবে না ডাক্তার আমার মাঝে মাঝে হয় আমি তাকে ওষুধ টষুধ খাই এইভাবে খেয়ে যাচ্ছি যদি এখন সিভিয়ার হয় আপনাকে কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা আসু ট্রিটমেন্টের কিন্তু একটা প্রয়োজন পড়েই যায় তাছাড়া যদি রেসপিরেটরি ট্রাভেলস এর কথা আমরা বলি তাহলে ডিফিকাল্ট ব্রিদিং একটু আগে আমি বলেছি যে শ্বাস প্রশ্বাস নিচে তার প্রচন্ড পরিমাণে কষ্ট হবে হুইজিং শোষ শব্দ করবে সে ঝাউ গাছের আপনারা যারা পার্বত্য অঞ্চলে সময় কাটিয়েছেন আমার সৌভাগ্য ছিল আমি দীর্ঘ সময় গুয়াহাটিতে কাটিয়েছি শিলং এ কাটিয়েছি ঠান্ডা জায়গায় কাটিয়েছি তো ঝাউ বনের ভিতর দিক দিয়ে হাওয়া বয়ে যাওয়ার একটা শব্দ আবার দীঘার ঝাউ বনের ভিতর দিক দিয়ে হাওয়া যা বয়ে যাওয়ার শব্দের কিন্তু ভিতরে কিন্তু আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে অর্থাৎ দুটো শব্দ আপনি যদি ঠিক মতো না নিজের কানে শুনে থাকেন তাহলে কিন্তু রুগীর ভিতরে যে কি ধরনের শব্দ হচ্ছে সেটা কিন্তু আপনাকে আহ অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞ হতে গেলে আপনাকে কিন্তু জানতে হবে দুই জায়গার শব্দ কিরকম বা বিভিন্ন ধরনের রেসপিরেটরি অর্গ্যানের বা ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে কি কি ধরনের সাউন্ড পাওয়া যায় সেটা সম্বন্ধে কিন্তু আপনাকে ওয়াকিবাল হতে হবে ব্রিদিং থ্রু ব্রাউথ এরপরে হয় কি যেহেতু তার রেসপিরেটরি ট্রাভেলস টা হয় না বাই মাউথ সে আর নিতে পারে না তখন সে হয় কি না মুখে করে নিঃশ্বাস নেবার একটা চেষ্টা করে ফার্স্ট ব্রিদিং প্রচন্ড পরিমাণে দ্রুত সে নিঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করে ফ্রিকুয়েন্ট রেসপিরেটরি ইনফেকশন তার ভিতরে দেখা যায় র্যাপিড ব্রিদিং এর কথা বলেছি এবং শর্টনেস অফ ব্রিথ অ্যাট নাইট রাত্রেবেলা খুব খুব দ্রুত এরকম এই দ্রুত পরিস্থিতিতে তারা কিন্তু একটা ব্রিদিং হবার পরিস্থিতি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি এছাড়াও যে কয়েকটা আমরা জিনিস পাচ্ছি সেটা হচ্ছে চেস্ট একটা প্রেশার একটা চাপ বোধ তার সাথে একটা অ্যাংজাইটি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়ার একটা পরিস্থিতি বা র্যাপিড হার্ট বিট এবং বিভিন্ন ধরনের থ্রোট ইনফেকশন আমরা কিন্তু এই সকল পরিস্থিতি লক্ষ্য করে থাকি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অর্থাৎ ইউআরটি ফুল রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অথবা পালমারি বলতে আমরা যতখানি বুঝে থাকি থোরাক্সের সহ এবং তার নেজেল এই জায়গার মধ্যে কিন্তু রোগটা সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ থাকে মোটামুটি ভাবে আমরা সেটা ধরে নিলাম বা আমরা জানলাম আমরা এক্সরে করব আমরা আরেকটা টেস্ট আছে সেটা হচ্ছে পালমোনারি ফাংশন টেস্ট সেটার মধ্যে আমরা একটু করতে পারি মিউকাসের উপরে আমরা করে তার পরিস্থিতিটা তার সাথে টিউবার গুলার কোনো ব্যাপার আছে কিনা সেটা আমরা জেনে নিতে পারি বা এই ধরনের কতগুলো টেস্ট বা তার পরিস্থিতির উপর ডিপেন্ড করে আমরা এই অ্যাসমার জায়গাটাকে বুঝতে পারি একটা জিনিস আমরা দেখবো সবসময় যে পেশেন্ট কি ধরনের এনভারনমেন্টে আছে অর্থাৎ ওই শুধু আমি যে শান্তিনিকেতনের কথা বললাম সেটা নয় বা ওই আসানসোল দুর্গাপুরের কথা বলছি তাও নয় আমাদেরকে দেখতে হবে যারা জলে কাজ করে মনে করুন যারা জেলে সকালবেলা যাদেরকে ভোরবেলা শীত নেই গ্রীষ্ম নেই ভোরবেলা নেমে পড়তে হচ্ছে পুকুরের জলে বা সাম সমুদ্রে যারা রেগুলার হান্টিং এ যায় মাছ ধরতে যায় অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা বহুল জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ অকুপেশনটা কিন্তু এখানে একটা খুব বড় ফ্যাক্টর কারণ ট্রিটমেন্টের সাথে সাথে যদি অকুপেশন আমরা না বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্টটা প্রপার হবে না আমরা শুধু প্যালিয়েশনই করে যাব কখনো কিন্তু একটা কিউরিট জায়গায় দেখাতে পারবো না একটা হয় কি এই পরিস্থিতিটা গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালে বা ওয়েদার যখন চেঞ্জ হয় তখনই কিন্তু সব থেকে বেশি দেখা যায় আর গ্রীষ্মকালীন যে সকল এই অ্যাজমা আছে বা বলতে আপত্তি নেই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেডিসিন হচ্ছে সিফিলি নাম 
সিফিলিন নাম হচ্ছে একমাত্র বোধ হয় মেডিসিন যেটা গ্রীষ্মকালীন আসমাতে খুব ভালো কাজ করে আর শীতকালীনে তো সমস্ত গুলোই বোধ হয় কম বেশি রয়ে গেছে যেহেতু ম্যাক্সিমাম থেকে বেরিয়ে এসে একটা আলাদা মেডিসিন গ্রীষ্মকালীন হয় সেই জন্য হয়তো আমি সেটা না বলার লোকটা আমি সামলাতে পারলাম না যাই হোক আমাদের ট্রিটমেন্ট হবে সম্পূর্ণভাবে কনস্টিটিউশনাল এবং তার মাসমেটিক এবং সেই মুহূর্তে যে যে কষ্টগুলো রুগী নিয়ে এসেছে তার উপরে ট্রিটমেন্ট আমাদের হওয়াটা বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি তবেই কিন্তু আমরা শিশু অবস্থাতে যেভাবে আমরা সারিয়ে ফেলতে পারি বা মধ্য বয়স পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করলে আরেকটু বয়স পর্যন্ত রুগীদেরকে কিন্তু একটা ভালো জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে এটা দাবি করতেই পারি যে মোটামুটি ষাট পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গেলে যারা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে তাদের কিন্তু আর ঠিক সেভাবে রেজাল্ট আমরা দেখাতে পারি না তখন কিন্তু আমাদের প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্টকে কিন্তু অবলম্বন করে কিন্তু কি বলবো প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্টের উপরে কিন্তু আমাদের জোর দেওয়া উচিত কারণ একটা পেশেন্ট রিকোভার হবার জন্য যতটুকু সময় দরকার ঈশ্বর কিন্তু তাকে আর ততটুকু সময় দিয়ে রাখেনি দেখ সেটা পরে ব্যাপার তো ট্রিটমেন্ট বলতে গেলে আমরা কি বুঝবো বা আমরা কি কি টিপস নেবো এখানে অ্যাভার স্মোকিং কোন অবস্থাতে তার স্মোকিং করা চলবে না প্যাসিভ হোক বা ডাইরেক্ট হোক স্মোকার আর মাছ মোর ল্যাক লিফ সাফারিং মেজর অ্যাজমা সিনটামস বা যারা স্মোকিং এর হ্যাবিট থাকে তাদের ভিতরে থাকে ইভিং যাদের একসময় স্মোকিং এর হ্যাবিট ছিল হয়তো দেখা গেছে গত দশ বছর সে ছেড়ে দিয়েছে তাদের কিন্তু আমাদের এই হিস্ট্রিতে আমরা কিন্তু আমরা যেন রোগী লিপি তৈরি করার জন্য যেন এই জিনিস এই জিনিসটা উল্লেখ করি কারণ পাস হিস্ট্রিতে স্মোকিং করলেও কিন্তু এই ধরনের একটা সমস্যা আমাদের থাকতে পারে একটা হচ্ছে কি আমাদেরকে জানতে হবে কি ধরনের ট্রিগার ইউর অ্যাজমা আভয়েড অ্যালার্জেন অর্থাৎ একটু আগে বলেছিলাম আমরা নিজেরাই বুঝে যেতে পারি অনেক সময় রুগীরা যে কি কি খেলে কি কি খেলে বা কি কি না খেলে আমি ভালো থাকি ভালো থাকি না কি অবস্থা ভালো থাকি তারা সব বলতে পারে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে সেটা ঠিক সাইন্টিফিক হলো না তখন দরকার হলে কিন্তু আপনাকে ওই অ্যালার্জি টেস্ট করে রক্তের অ্যালার্জি টেস্ট গুলো আমাদের বুঝে যেতে পারি যে কোন কোন পদার্থ গুলো এই ধরনের অ্যালার্জি সিচুয়েশন করে আমরা সেটাকে করতে পারি রিডিউস স্ট্রেস অর্থাৎ আমাদের মানসিক চাপটা কিন্তু একটা খুব বড় ব্যাপার মানসিক চাপ এটা এতক্ষণ আমরা বলার সুযোগ হয়নি তাই আমি বলিনি দেখবেন যারা খুব মেন্টাল স্ট্রেসে থাকে মানসিক চাপে থাকে তাদের কিন্তু এই ধরনের রাত্রেবেলা বিশেষ করে এই ধরনের অ্যাসমাটিক ট্রাভেলস কিন্তু দেখা যায় find a meditation sorry medication that work well for you অর্থাৎ এর আগে পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে যে সকল ওষুধ গুলো সে খেয়েছে সেটা সম্বন্ধে কিন্তু আমাকে ওয়াকি ভালো হতে হবে এক্সারসাইজ এখানে কিন্তু দেখুন ওভার এক্সারসাইজ অ্যাজমা কিন্তু এই যে এক্সারসাইজ এর কথা এখানে বলা হয়েছে সেটাকে আমি বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে যে প্রাণায়াম প্রাণায়াম কিন্তু একটা মন্ত্র মুগ্ধের মতো রুগীকে কিন্তু আস্তে আস্তে আরোগ্যের দিকে নিয়ে যায় যারা যোগ প্রাণায়াম করে আমি তাদের ক্ষেত্রে দেখেছি ইভেন আমিও নিজে ভুক্তভোগী যোগ প্রাণায়াম করে আমার রেসপিউ ট্রাভেলস কে কিন্তু আর আমি বাড়তে দিইনি অর্থাৎ এই ধর দরকার হলে এই ধরনের প্রাণায়াম যারা প্রাণায়ামে সিদ্ধহস্ত বা যারা জানেন মানে একদম সাইন্টিফিক ভাবে তাদের স্বর্ণপূর্ণ আমাদের হওয়া উচিত কিপ ইউর হোম ক্লিন একটু আগে বলেছিলাম যে বদ্ধ ঘরের ভিতরে এই ধরনের হবার সম্ভাবনাটা খুব বেশি হয়ে থাকে অর্থাৎ আমাদের পরিবেশকে যাতে আমরা সুস্থ সুন্দর রাখি সেই চিন্তা কিন্তু আমাদের সবসময় করা উচিত নাহলে কিন্তু আমরা আমাদের এই জায়গাটাকে আরোগ্য করতে পারবো না আর ইট হেলদি এটা তো একদম যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর এই ধরনের অ্যাজমাটিক ট্রাভেলস এর ক্ষেত্রে তো একটা আছেই অর্থাৎ কোল্ড ড্রিঙ্কস বা যে সকল জিনিসপত্র খেলে আপনার ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে আর একটা জিনিস খেয়াল খেয়াল রাখবেন যে এটা আমি আমার জুনিয়রদেরকে বলছি যে রুগীদেরকে বলুন কি খেলেন সেটা বড় ব্যাপার নয় কখন খেলেন সেটা হচ্ছে আসল জিনিস কি খেলেন সেটা হচ্ছে কখন খেলেন সেটা হচ্ছে আসল জিনিস বরং দই খাবেন সেটা রাত্রে খাওয়াটা কিন্তু ঠিক নয় ফল খাবেন সন্ধ্যের পরে খাওয়াটা কিন্তু ঠিক নয় আপনি বেশিক্ষণ ফাস্টিং এ থাকবেন না খাওয়া দাওয়ার পরে ফল খান খালি পেটে কখনো ফল খাবেন না বা জল যেটা খেতে হয় খাবার পরে না খালি পেটে এই যে আমাদের সুস্থ জীবন যাপনের জন্য মানে ওষুধ ছাড়াও আমরা কিভাবে বাঁচবো সেই জায়গাগুলোকে যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে জানতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক সময় অনেক রোগকে সুন্দর ভাবে একটা জায়গায় ত্বরান্বিত করতে পারি এবার দেখুন যেটা বলতে চাইছিলাম হোয়াট ইস দা ডিফারেন্স ফর অ্যাজমা অ্যাজমার সাথে আর কিছু কিছু জিনিসের পার্থক্য থেকে যায় আমরা সেই জায়গাগুলোকে আমাকে বুঝতে হবে 
তার ভিতরে কি থেকে গেছে ভাইরাল ব্রঙ্কাইটিস পরবর্তী দিন আলোচনা করব ক্রনিক অবস্টেটিক পালমোনারি ডিসঅর্ডার অর্থাৎ সিওপিডি খুব কমন ডিজিজ বৃদ্ধ বয়সের ক্ষেত্রে কনজাস্টিভ হার্ট ফেলিওর ভোকাল কর্ড ডিসফাংশন এবং অ্যালার্জেন রাইনাইটিস এই সকল জিনিসগুলোর সাথে কিন্তু অ্যাজমার একটা নিবিড় সম্পর্ক লক্ষণ ভিত্তিক সম্পর্ক থেকে গেছে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে অন্যান্য রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে যেরকম আমরা একটা রোগ নিরূপিত করতে পারি এই অ্যাজমার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেটা কখনোই করতে পারি না অর্থাৎ আমাদের এই সাইন অ্যান্ড সিনটামকে কিন্তু সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যদিও পালমোনারি ফাংশন টেস্ট করে তার পরিস্থিতিটা বা নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে বা প্লুরিসির ক্ষেত্রে অন্যান্য বেশ কিছু কিন্তু টেস্টের কথা আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে বলব এবার সব থেকে লাস্ট যে পয়েন্টে আসছি সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট একটু আগে আমি বলেছিলাম যে ট্রিটমেন্টটা কিন্তু এখানে খুব আপনাকে ভেবে চিন্তে করতে হবে আপনাকে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বুঝতে হবে অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে হবে বোকামি করা চলবে না সেটা হচ্ছে আমার ট্রিটমেন্টে কিরকম হবে কিউরেটিভ না প্যালিয়েটিভ হ্যাঁ পঞ্চাশ বছরের নিচে হলে আপনি চেষ্টা করুন তাকে কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট দেবার যেহেতু ব্যক্তিগত ভাবে আমি পঞ্চান্ন থেকে ষাট বছর পঁচাত্তর বছরের যে সকল বৃদ্ধ বয়স্ক বা বয়স্করা আমার কাছে এসেছে আমি কিন্তু কখনো থেকে সারাতে পারিনি তখন কিন্তু আমার ট্রিটমেন্টের মুডটা থেকে গেছে প্যালিয়েটিভ যে কদিন ঈশ্বর তাকে জীবন ধারণ করার জন্য দিয়েছেন আমাকে সেই কটা দিন প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট করেই কাটাতে হবে কিন্তু সেটা যেন বিশাল ভাবে সাপ্রেস্ট হয়ে গিয়ে যাতে অন্য কোন জায়গা না যায় আমাকে সেটা ভাবতে পারতে বা আপনার খেয়াল করবো না আমি কি বলতে চাইছি কিউরেটিভ ট্রিটমেন্টের কথা ভাবতে হবে কিন্তু যেখানে প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট দরকার সেখানে আপনাকে প্যালিয়েশন করতে হবে তাছাড়া উপায় নেই অন্তত আমি মনে করি আপনারা যদি আমার যে সুবিধগ্ধ সুবিক্ষণ বা আরো যদি সুসু চিন্তা ভাবনা নিয়ে আপনারা চলতে পারেন নিশ্চয়ই চলবেন আমার সেখানে বলার কিচ্ছু নেই বরং আমি সেটা প্রত্যাশা করবো আপনারা আমাকে পিছনে ফেলে আপনাদের রুগীকে সারিয়ে তুলুন আর একটা কি হচ্ছে অ্যাকিউট ক্রনিক এবং কনস্টিটিউশন আমরা অ্যাকিউট ট্রিটমেন্ট কিন্তু আমাদের করতে হয় একটা এমন একটা পরিস্থিতি কোনো এক আত্মীয় আমার আমার পাশের বাড়িতে এসেছে রাত্রেবেলা বিশাল বাড়াবাড়ি তখন আমাকে ডাকতে এলো আমাকে কিন্তু সেই অ্যাকিউট ট্রিটমেন্ট টুকুনি করতে হবে রাতের জন্য ক্রনিক আমি কখন করব আমি যখন তার সে করার মতো একটা সুযোগ পাবো কনস্টিটিউশন কখন করব সত্যি রুগীটা আমার আমি তাকে দেখার মতো সুযোগ পেয়েছি বা রুগী আমাকে আমার স্বর্ণাপন্ন হয়েছে হোমিওপ্যাথি স্বর্ণাপন্ন হয়েছে আমি তাকে নিশ্চয়ই কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্টের দিকে নিয়ে যাব আর কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্টের সাথে সাথে হোমিওপ্যাথির আরেকটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে দ্যাট ইস দা মায়োসোমেটিক ট্রিটমেন্ট সেটা যদি আমরা করতে পারি এবং উপযুক্ত সময় পাই তাহলে কিন্তু আমরা প্রভূত রেজাল্ট দেখাতে পারি এইটুকু আমার যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাস একদম লাস্ট পর্যায়ে গিয়ে আমি একবার যথারীতি দেখে নিতে চাই বা খুব সুন্দর কমেন্টস বক্সে কোন কমেন্টস নেই অর্থাৎ আমার ক্লাস কি আমি সেখানেই এখানে শেষ করে দিতে পারি তো অনেকেই এসেছেন আমার পক্ষে সবার নাম এর মধ্যে দেখা বলা সম্ভব হচ্ছে না প্রত্যেক কি আমার অভিনন্দন রইল কারণ এখন শীতকাল দুদিন পরে বর্ষা নাম সরি বসন্ত আসবে এবং এই ওয়েদার চেঞ্জে দেখবেন অনেক ধরনের রেসপিরেটরি ট্রাভেলস দেখা দিবে ভাইরাল ব্রঙ্কাইটিস তো থাকবেই সিওপিডি পেশেন্টরা আবার জাগার দিয়ে উঠবে অ্যালার্জি গ্রাইনাইটিস দ্বারা আছে তারা বুঝবে নতুন ভাবে পড়া হবে নতুন ভাবে ফুল হবে নতুন ভাবে কিন্তু আবার এই বসন্তের যত ঝামেলা রেসপিরেটরি ট্রাভেলস এর উপর সেগুলো দেখা দিবে আমি আশা করব যে আপনারা সুবিচক্ষণ ভাবে প্রপার হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে আমাদের এই রুগীগুলোকে সারিয়ে তুলবেন এটুকু বলে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন প্রত্যেকে নমস্কার 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 ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর আলোচনা